Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. Sevanathinde. Yerupathu Varshangal. Didi Electrical and Hardwares. Railway Station Road, Payangadi. Ora Home Center. Ora Oru Vidhi. Disney Mona Ladies Fashion. First Floor City Center. Opposite Saint Mary's School, Payinur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടിയാസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടെക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തെ കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും കേരളം പ്രതിരോധിച്ചതിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് മുഖ്യ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന മണ്ഡലമായി കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം മാറിയത് സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമാണെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചെറുതാഴം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ അന്താരാഷ്ട്ര ഫോക് ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ശാന്തി സിനിമാസിലെ രണ്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന ചലച്ചിത്രോത്സവം മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികളുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ബജറ്റ് ജനങ്ങളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യമായ പെരുമ്പപ്പുഴ പാലത്തിനായി എൺപത് കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് ഇനി ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിൽ സേഫ്റ്റി കോറിഡോർ പദ്ധതി മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നാടിനെ സമർപ്പിച്ചു വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശുചിത്വ വീട് പുരസ്കാരം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി സജിത്ത് ബാബു ഐ എസ് വിതരണം ചെയ്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ലോട്ടറി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാതല വാഹന പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തെ കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും കേരളം പ്രതിരോധിച്ചതിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് മുഖ്യ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളെ ആധുനികവൽക്കരിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സാ സൌജന്യമായി നൽകാൻ സാധിച്ചു കേരളത്തെ കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും കേരളം പ്രതിരോധിച്ചതിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് മുഖ്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് കോവിഡ് പ്രതിരോധ ചികിത്സയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം ഓരോ കേരളീയർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ജനസാന്ദ്രതയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മരണനിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റമാണ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഈ പ്രതിരോധ ചികിത്സക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല ആയുർവേദമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സ വേണ്ടെടുത്ത് വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിച്ച് വെറുതെ കടയിൽ പോയിട്ട് കുറെ അരിഷ്ടം മേടിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അറിയില്ല നന്നായിട്ട് പരിശോധിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതക്ക് അനുസരിച്ച് ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുക ആയുർവേദ ചികിത്സ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചര്യകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ദിനചര്യ ഋതുചര്യ ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഇന്ന ഇന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏത് മരുന്ന് എത്ര മാത്രം കഴിക്കണം ഇതെല്ലാം ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ വളരെ കൃത്യതയുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ച് ആയുർവേദത്തോട് ഒരു ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക വ്യായാമം ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അസുഖത്തിൽ നിന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കുക 
ഇതെല്ലാം ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക ഭക്ഷണ രീതിയും അതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് പതിനാല് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആശുപത്രിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യരക്ഷ ഗർഭിണി പരിചരണം പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷകൾ ശിശു പരിചരണം എന്നിവയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രജത ജൂബിലി ആഘോഷ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് തിലകക്കുറിയായി മാറുകയാണ് പുതിയ ആശുപത്രി നാല് നിലകളിലായി ഒ പി ജനറൽ വാർഡ് പേ വാർഡ് ലേബർ റൂം പ്രസവാനന്തര ചികിത്സാ മുറികൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി പഞ്ചകർമ്മ എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ഥിരം തസ്തികകളും പതിനഞ്ച് താൽക്കാലിക തസ്തികകളും ഇവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരെ കൂടാതെ അലോപ്പതി ഗൈനോകോളജിസ്റ്റ് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അൾട്രാസൌണ്ട് സ്കാനിങ് കോൾസ്കോപ്പി എന്നീ ആധുനിക പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ചടങ്ങിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണി താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ജി ജയ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് ഗോപകുമാർ ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ തിരുമംഗലത്ത് ടി സുലജ ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ സി എം കൃഷ്ണൻ സി ഐ വത്സല ടീച്ചർ എ വി കോമളവല്ലി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ചെറുതാഴം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന മണ്ഡലമായി കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം മാറിയത് സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുഞ്ഞുമംഗലം ചെറുതാഴം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിക്കും വേണ്ടി കേരള സർക്കാരിന്റെ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടു കൂടി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കും കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് പേർക്കും പ്രതിദിനം നൂറ് ലിറ്റർ വീതം കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുവാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അൻപത്തിയാറ് ദശാംശം എട്ട് ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത് ജിക്ക പട്ടുവം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് ജലം ലഭ്യമാകുന്നത് കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ എടാട്ട് എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ളതും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ പടിക്കപ്പാറയിൽ നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ളതും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ശ്രീസ്തിയിൽ എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ളതുമായ മൂന്ന് ഉപരിതല ജലസംഭരണികളും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഓൺലൈൻ വഴി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന മണ്ഡലമായി മാറുന്നു എന്നത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതിന് പരിശ്രമിച്ച എം എൽ എ ടി വി രാജേഷിനെ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അനുമോദിച്ചു ഈ പഞ്ചായത്തിൽ വി രാജേഷ് എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാഛാദനം നിർവഹിച്ചു കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകിയ ഗവൺമെന്റ് ആണ് പിണറായി ഗവൺമെന്റ് എന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന് ഇതുപര്യന്തമുള്ള ചരിത്രത്തിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഇത്രയേറെ പരിഗണന നൽകിയ ഒരു സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കിഫ്ബി മുഖേന നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചത് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിരവധി കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു നേരത്തെ കല്യാശ്ശേരി ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളെ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മാടായി കുഞ്ഞുമംഗലം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തുകളെയാണ് വിട്ടുപോയത് ഈ പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പഞ്ചായത്ത് കൂടിയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ചെറാട്ട് അങ്കനവാടിയിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ളം നൽകി ജി ശ്രീകുമാർ എസ് വെങ്കടേശപതി പി പി ഷാജിർ എ പ്രാർത്ഥന എം ശ്രീധരൻ കെ അശോകൻ കെ പി റീന കെ മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് ഇനി ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിൽ സേഫ്റ്റി കോറിഡോർ പദ്ധതി മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് അപകടരഹിത മേഖലയാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന സേഫ്റ്റി കോറിഡോർ പദ്ധതിയുടെ എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കണ്ണപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ ക
ചടങ്ങിൽ സി എൻ സുകുമാരൻ നന്ദി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ അന്താരാഷ്ട്ര ഫോക്ക് ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ശാന്തി സിനിമാസിലെ രണ്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ചലച്ചിത്രോത്സവം മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്താരാഷ്ട്ര ഫോക്ക് ലോർ ചലച്ചിത്രമേളയുടെ കേന്ദ്രമായി പയ്യന്നൂരിനെ മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ഫോക്ക് ലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ശാന്തി സിനിമാസിലെ രണ്ട് തിയേറ്ററുകളിലായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ചലച്ചിത്രോത്സവം മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് കാലത്ത് കലാകാരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികൾ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചു വരികയാണ് ഇത് അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു കലാരംഗത്ത് ജീവനോപാധികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേർക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വീതം ആറര കോടി ഇതിനായി നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു ഇതിന് പുറമെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ കൂടി നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കലാകാരന്മാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നമുക്ക് ജാതിയില വിളംബരത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ എഴുപതാം വാർഷികം ഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അമ്പതാം ജന്മ വാർഷികം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരള സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മിശ്രമോചനത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം ഇതൊക്കെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നടത്തിയത് തുടർന്ന് ഫോക്ക് ലോർ ചലച്ചിത്രമേളക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അക്കാദമി ചെയർമാൻ സി ജെ കുട്ടപ്പൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് തിരിതെളിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി അക്കാദമി ചെയർമാൻ സി ജെ കുട്ടപ്പൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന കല്ലേശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷാജർ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ സ്നേഹപ്പലിയേരി ദേനാഖാൻ ജൂറി അംഗങ്ങളായ എസ് വെങ്കടേശ്വരൻ വിധു വിൻസെന്റ് സുദേവൻ അച്യുതാനന്ദൻ കെ പി ജയകുമാർ അജു നാരായണൻ കീച്ചേരി രാഘവൻ പത്മനാഭൻ കാവുമ്പായി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡെലിഗേറ്റ്സ് പാസ് വിതരണം ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ എ വി അജയകുമാറും മീഡിയ പാസ് വിതരണം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഫെസ്റ്റിവൽ ബുക്ക് പ്രദീപ് ചൊക്ലിയും ഡെയിലി ബുലറ്റിൻ അജിത് പുല്ലേരിയും പ്രകാശനം ചെയ്തു ഫീച്ചർ നോൺ ഫീച്ചർ ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള നിരവധി സിനിമകൾ മത്സര വിഭാഗത്തിലും ഫോക്കസ് കൺട്രി ഫോക്കസ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലായി പ്രദർശിപ്പിക്കും ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ ഫോക്ക് ലോർ കലാകാരന്മാരെ അണിനിർത്തിയുള്ള പ്രകടനങ്ങളും ഓപ്പൺ ഫോറവും സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘവുമവും നടക്കും ബോബി ശർമ്മ ബറുവ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമായ മിഷിങ് ആയിരുന്നു ഉദ്ഘാടന ചിത്രം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി പതിനാല് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യ ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രദർശിപ്പിച്ചത് കെ പി കുമാറിന്റെ തോറ്റമായിരുന്നു മേളയിലെ ആദ്യ ചിത്രം ഷാനവാസ് നാരായണപ്പുഴയുടെ കരി മധുബനി പെയിന്റിംഗ്സ് ഓൾഡ് ബനിയൻട്രി കാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ആദ്യ ദിവസം പ്രദർശനത്തിനെത്തി പയ്യന്നൂർ ശാന്തി സിനിമാസിലെ രണ്ട് സ്ക്രീനുകളിലാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ശനിയാഴ്ച സന്തോഷ് മണ്ടൂരിന്റെ പനി എം ടി അന്നൂരിന്റെ കാൽച്ചിലമ്പ് ജി അരവിന്ദിന്റെ കുമ്മാട്ടി പ്രവീൺ കേളിക്കോടൻ റിയാസ് റോസ് എന്നിവർ സംവിധാനം ചെയ്ത പുള്ളു തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററികളും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി പ്രദർശനത്തിനെത്തി അന്താരാഷ്ട്ര ഫോക്ക് ലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച് സന്തോഷ് മണ്ടൂരിന്റെ പനി തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തലൈക്കൂത്തൽ എന്ന ദുരാചാരത്തെ തുറന്നു കാട്ടുന്നതാണ് ചിത്രം സ്വന്തം നാട്ടിൽ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതീവ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സന്തോഷ് മണ്ടൂർ പറഞ്ഞു സ്വത്തിനു വേണ്ടി മക്കളുടെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങാത്ത മാതാപിതാക്കളെ തലൈക്കൂത്തലിന് അഥവാ ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതും അതിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ക്രൂരതകളുമാണ് സംവിധായകൻ സന്തോഷ് മണ്ടൂർ പനി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടുന്നത് തലയിൽ നിരന്തരം തണുത്ത വെള്ളവും എണ്ണയും ധാര ചെയ്യും ഒപ്പം ഇളനീർ നിർബന്ധമായി കുടിപ്പിക്കും തലൈക്കൂത്തലിന് വിധേയരാക്കപ്പെടുന്നവർ കലച്ചിലായ പനിയും തലവേദനയും പിടിപ്പെട്ട് ചികിത്സ പോലും ലഭിക്കാതെ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് മരണപ്പെടുന്നു ഇത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ രോഗശയ്യയിൽ മരണം കാത്തു കിടക്കുന്നവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആചാരമായിരുന്നു ഇന്നും തമിഴ്നാടിന്റെ പല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് നിലനിൽക്കു
ചിലപ്പോൾ എന്നോടുള്ള കൂടുതൽ സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല പ്രതികരണമാണ് പിന്നെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി മേളകളിലും ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തെയ്യം പ്രമേയമായി വരുന്ന കാൽച്ചിലമ്പ് വീണ്ടും പ്രദർശനത്തിനെത്തി സിനിമാ മേഖലയിലുണ്ടായ നൂതന സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഫിലിം പാറ്റേണിൽ ചിത്രീകരിച്ച കാൽച്ചിലമ്പ് തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത് ഇപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ ശാന്തി കാർണിവലിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൽ സിനിമ തിരശ്ശീലയിലെത്തി വിനീതും സമൃദ്ധ സുനിലും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലായിരുന്നു ആദ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് നാടക സംവിധായകനായിരുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ എം ടി അന്നൂർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു തെയ്യം കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു പ്രണയ ചിത്രമാണിത് കണ്ണൻ എന്ന തെയ്യം കലാകാരനായി വിനീതാണ് വേഷമിടുന്നത് തെയ്യത്തെ ജീവനായി സ്നേഹിച്ച ഈ കലാരൂപത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം പോലും കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ചിറക്കൽ കോവിലകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാരണവരുടെ പകരക്കാരനായി തെയ്യം അവതരിപ്പിക്കാനെത്തുന്ന കണ്ണൻ അവിടുത്തെ തമ്പുരാട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലൂടെയുമാണ് സിനിമ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് വിനീത് ഇരട്ട വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണത് ഗോവ ഡൽഹി കാനഡ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തൃശൂർ ഭരത് മുരളി ചലച്ചിത്ര മത്സരത്തിൽ നവാഗത സംവിധായകനായി എം ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ പണിയും തീർത്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ പനോരമക്ക് അതായത് ഗോവ ഫെസ്റ്റിവലിന് അയച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലേക്ക് ആ സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഈ സിനിമ അവതരിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഗോവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പണി തീർത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊജക്ടറുകൾ മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സിനിമ ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ ഈ പ്രൊജക്ടറിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ ആ സമയത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യകാലത്ത് കുറച്ച് മേളകളിൽ കളിച്ചതല്ലാതെ പിന്നെ മേളകളിലും കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതായത് ഞാൻ ചെയ്തൊരു സിനിമ പയ്യന്നൂരിലെ പ്രൊഡ്യൂസർ പയ്യന്നൂരിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഈ കാഞ്ഞങ്ങാടിലെ ക്യാമറാമാൻ പയ്യന്നൂരിലെ കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി അതുപോലെ വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി ഈ കൈതപ്പുറത്തിലെ ബാലകൃഷ്ണൻ മാഷ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് മധു മരങ്ങാട് ഈ വിനീത് സമ്മർദ്ദം എല്ലാം കണ്ണൂക്കാർ കാസർ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡുകാരെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തൊരു സിനിമ പയ്യന്നൂരിലെ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നൊരു വിഷമം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫോക്കസ് വിഭാഗത്തിൽ ഈ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷവന്മാരാണ് അവാർഡുകൾ നേടിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററുകളിൽ ആളെ കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല എന്ന മിഥ്യാധാരണ നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീട് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോഴേക്കും പ്രൊജക്ടറുകൾ മാറി ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു ഇതോടെ ഫിലിമിൽ ചിത്രീകരിച്ച കാൽച്ചിലമ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു എം എം ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ മധു മരങ്ങാടും സുഹൃത്തും ചേർന്നായിരുന്നു സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഇടയിൽ വെച്ച് ഇയാൾ പിന്മാറുകയായിരുന്നു ഏറെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതക്കിടയിലായിരുന്നു ചിത്രം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇതിനിടയിൽ ഫിലിം ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പ്രതികൂലമായി എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അതിജീവിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന ഫോക്ക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് എം സുകുമാർജിയുടേതാണ് കഥയും തിരകഥയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമ വല്ലാതെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ അതായത് ഫോ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോക്ലോർ മേഖലയിലെ സിനിമകളെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള സിനിമകളെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ പുതിയ സർക്കാർ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ഫോക്ലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു സാങ്കേതികവും മൊത്തത്തിലുള്ള സാംസ്കാരികവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് പുതിയ ഡയറക്ടർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും അതുമല്ലാതെ ഗുണഞ്ചി അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനവും ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഗാനരചനയും സംഗീതവും നിർവഹിച്ചു
സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു മഹാമാരിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ക്ഷീണം മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് അസുഖമുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അസുഖക്കാരായ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭീതികരമായ വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അതായത് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോയിട്ടുള്ള ചുരുങ്ങി പോയിട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച വരെയും നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല നമുക്ക് പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിന് എന്നുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആശങ്കയിലായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ അത്തരം ആശങ്കകളെ ഒക്കെ ഒന്ന് ദൂരേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പാലിച്ച് പാലിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മുടങ്ങിപ്പോയിരുന്ന സംഗതികൾ നടത്താനും പുതിയ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇതുപോലുള്ള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ചുമതലപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ കാര്യം അക്കാലത്ത് ഞാൻ അക്കാദമിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഐ എഫ് കെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൂ അപ്പം ഐ എഫ് കെയിലൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടക്കുന്ന ഐ എഫ് കെയിലൂടെയാണ് ഇനി അങ്ങ് കാസർഗോഡ് മുതൽ അവിടെ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള മനുഷ്യർ വന്നിട്ട് സിനിമ കാണുന്നതും സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ പുതിയ ആളുകളെ പരി സിനിമാക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സിനിമ കാണാൻ ആളുകളുണ്ട് സിനിമ പ്രേമികളായി ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് സിനിമ എടുക്കണമെന്നും സിനിമ കാണണമെന്നും സിനിമ സംസാരിക്കണമെന്നും സിനിമ ശ്വസിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്കലി റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള അത്തരം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സംഗതിയാണ് ഇപ്പം ഭാഗ്യവശാൽ ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഐ എഫ് എഫ് കെയും തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും തലശ്ശേരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് റീജിയണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഫോക്ലോർ സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സിനിമകളെ ഏകീകരിക്കാനും അതിന് ഒരു 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 പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാനും അത് ക്യൂറിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനും പ്രേക്ഷകരുണ്ട് എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാനും മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഫോക്ലോറിന്റെ സാധ്യതകളെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നാടൻ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ചിലതരം തനിമകളെ നമ്മുടെ ചിലതരം ആചാരങ്ങളെ നമ്മുടെ ചിലതരം എന്താ പറയാ വിശ്വാസങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കാരണം ചിലപ്പോൾ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ആചാരങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ലംഘിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാർഷിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികളുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ബജറ്റ് ജനങ്ങളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യമായ പെരുമ്പപ്പുഴ പാലത്തിനായി എൻപത് കോടി രൂപയും ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷത്തെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉള്ളത് മുൻ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിയാറ് കോടി അറുപത് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി പതിനഞ്ച് രൂപ വരവും അൻപത്തിയാറ് കോടി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് രൂപ ചിലവും പത്ത് കോടി പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അവതരിപ്പിച്ചത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡുമായി ദേശീയപാതയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പെരുമ്പാപ്പുഴ പാലത്തിനായി എൺപത് കോടി രൂപയും നെൽകൃഷി തെങ്ങ് പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കോടിയും തരിശുരഹിത നഗരസഭയാക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ലക്ഷവും ഭവന പദ്ധതിക്കായി ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് കോടിയും പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനായി മൂന്ന് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി ഒന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകേണ്ടതുണ്ട് ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം ആദര സേവന രംഗത്തുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ സാധാരണക്കാരന്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം സാധ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ബജറ്റ് മാത്രമാണ് ഭരണസമിതി അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്
താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മുന്നിലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് ആവശ്യമായ പദ്ധതികളെല്ലാം ആവിഷ്കരിച്ചതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സെക്രട്ടറി കെ ആർ അജി വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള വ്യക്തികൾ കൌൺസിലർമാർ തുടങ്ങിയവരും ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാര നിലവിൽ മലയോരത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തി വന്ന മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് പുരസ്കാരം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചു അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം വൻ സ്വീകരണമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് ചിറ്റാരിക്കൽ പൗരാവലി നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വകുപ്പ് മന്ത്രിയിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് പന്തുമാക്കൽ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു ശേഷം ചിറ്റാരിക്കാലിൽ എത്തിയപ്പോൾ വൻ സ്വീകരണമാണ് ചിറ്റാരിക്കാൽ പൗരാവലി നൽകിയത് ടൗണിൽ നിന്നും ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ജെയിംസിനെയും സംഘത്തെയും ആനയിച്ചത് മുൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അംഗങ്ങളും സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഭരണ നിർവഹണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേന്മകൾ കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാരത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയത് ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തായിരുന്നു അപേക്ഷിച്ച ആദ്യ വർഷം തന്നെ സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർദ്ര കേരളം സംസ്ഥാനതല പുരസ്കാരവും തേടിയെത്തിയത് ജില്ലാതലത്തിൽ മൂന്ന് തവണ ചിറ്റാരിക്കാൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഈ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് കായകൽപ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ബഹുമതികളും ഇവർ നേടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ലഭിച്ച അവാർഡ് തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് പഞ്ചായത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ പരിചരണത്തിനായി വാഹനം വാങ്ങിയത് ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ സൗജന്യമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ശുചിത്വഗ്രാമം പദ്ധതി ആധുനിക ഗ്യാസ് ക്രമിറ്റോറിയം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം സ്വാതന്ത്ര്യ പരിചരണം എന്നീ രംഗങ്ങളിലെ മികവാണ് പഞ്ചായത്തിനെ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹരാക്കിയത് വരും വർഷങ്ങളിലും അവാർഡ് നിലനിർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ പറഞ്ഞു വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശുചിത്വ വീട് പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്തു കൊറോണ കാലത്ത് നാടിനെ ശുചിത്വ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വലിയ പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിന് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിച്ചു ശുചിത്വ വീട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ഐ എസ് വിതരണം ചെയ്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിച്ച ബക്കറ്റും വെള്ളവും സോപ്പും മുറ്റത്ത് എന്ന മാതൃകാപരമായ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് വലിയവറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ അഞ്ചാം വാർഡ് പ്രദേശമായ കന്നുവീട് കടപ്പുറം ശുചിത്വ ഗ്രാമം പുരസ്കാരവും സാക്ഷിപത്രവും സ്വന്തമാക്കിയത് ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാഷ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചേർന്ന് ഉദിനൂർ കടപ്പുറത്തിന് തെക്ക് ഭാഗം മുതൽ തൃക്കരിപ്പൂർ കടപ്പുറം വരെ നീളുന്ന വാർഡിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലും ബക്കറ്റിൽ വെള്ളവും സോപ്പും സജ്ജീകരിച്ചായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പ് അഞ്ചു മാസക്കാലം നിരന്തരമായി നടത്തിയ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെയും മൂല്യനിർണയത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള പത്ത് വീടുകളെയാണ് അവാർഡിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് മാഷ് പദ്ധതിക്ക് പുറമെ തൃക്കരിപ്പൂർ റോട്ടറിയുടെ രോഗപ്രതിരോധം ശുചിത്വം എന്നീ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ശുചിത്വ വീട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ഐ എസ് വിതരണം ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വലിയവർമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ അനുമോധന പ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ നോഡൽ ഓഫീസർ പി ദിലീപ് കുമാർ തൃക്കരിപ്പൂർ റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് എ എം രാജഗോപാലൻ വാർഡ് മെമ്പർ സി ദേവരാജൻ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ലോട്ടറി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാതല വാഹന പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു സി എ ടു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ജാഥ ലീഡർ
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ലോട്ടറി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാതല വാഹന പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ജാഥ ലീഡറും യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ സി രവീന്ദ്രന് പതാക കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സുരേന്ദ്രൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഴയങ്ങാടി തളിപ്പറമ്പ് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം ജാഥ പേരാവൂരിൽ സമാപിച്ചു എൻ ദിനേശൻ പി വിജയൻ വി പ്രഭാകരൻ കെ കെ പ്രേമൻ എന്നിവരാണ് ജാഥാംഗങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് കണ്ണൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ മനോഹരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമഗ്ര മേഖലയിലും വികസനവും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരവുമായുള്ള തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ കന്നി ബജറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി അവതരിപ്പിച്ചു പട്ടികജാതി മേഖലയിൽ അരക്കോടിയിലധികം രൂപയാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലയും പരിസ്ഥിതി ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന ബജറ്റിൽ ദുരന്ത നിവാരണം ആതുരസേവനം പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം സാമൂഹ്യക്ഷേമം മാലിന്യ സംസ്കരണം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഗതാഗതം പട്ടികജാതി ക്ഷേമം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതും ബജറ്റിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ മേഖലകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭവനം കുടിവെള്ളം വൈദ്യുതി ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം ശുചിത്വം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഗുണമേന്മയുള്ളതും സമയബന്ധിതവുമായ സേവനവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മപദ്ധതികൾ ബജറ്റിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് പട്ടികജാതി മേഖലയിൽ അരക്കോടിയിലധികം രൂപയാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എൽ എസ് എസ് യു എസ് 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 എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉൾപ്പെടെ പഠന മികവ് കാട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കാൻ വിജയോത്സവം നടത്തും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ പ്രാരംഭ ബാക്കി ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് രൂപ വരവും ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി എൺപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റ് രണ്ട് കോടി മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊമ്പത് രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി അവതരിപ്പിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ വി കെ ബാവ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി എം സൌധ അംഗങ്ങളായ ഫായിസ് ബീരച്ചേരി എം രജീഷ് ബാബു കെ വി കാർത്തിയായനി എം കെ ഹാജി എൻ സുധീഷ് സെക്രട്ടറി കെ കെ ഉഷ എന്നിവർ ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ നവീകരിച്ച എരമം നോർത്ത് ഒയോളം ചൂലർ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒയോളത്ത് വെച്ച് നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നബാർഡ് ഫണ്ട് ഒന്നര കോടി രൂപയെ ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിച്ച എരമം നോർത്ത് ഒയോളം ചൂരൽ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിച്ചാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അതേസമയം ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം പോലെ തന്നെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികളും സർക്കാർ നിർവഹിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഇടപെടാതെ എന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ മഹാപ്രളയവും അതിവർഷവും മറ്റ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിനാകെ വലിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് മഹാമാരിയെല്ലാം ജനതയ്ക്ക് തന്നെ അതിനെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സബ് ഡിവിഷൻ എൽ എസ് ജി ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ യു ശ്രീജ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എരമകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി രമേശൻ കെ വി ശ്രീകല സി സത്യപാലൻ കെ വി ഗോപിനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ലിസി എലിയാസ് സ്വാഗതവും സംഘടന സമിതി കൺവീനർ എ ചന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു
സമുദായത്തിന്റെ പഴയകാല പാരമ്പര്യവും ഭരണ തുടർച്ചയും കൈമുതലാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ സർവോത്മകമായ വികസന രക്ഷ കാഴ്ചപ്പാട് യൂതിയ വാർഷിക ബജറ്റാണ് ഭരണസമിതിക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സർവോത്മകമായ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറി പ്രോത്സാഹനത്തിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷവും നീക്കിവെച്ച ബജറ്റിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്കും അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന നൽകുന്നു പാൽ ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ നിരക്കിൽ ഇൻസെന്റീവ് കർഷകർക്ക് നൽകാൻ ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷവും വനിതകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ പാതിയോരം മനോഹരം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കി പാതിയോരങ്ങളിൽ ചെടി വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുവാനും തീരുമാനമെടുത്തു കോവിഡ് കാലത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡോക്ടറെ നിയമിച്ച് ദിനം മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചരണവും ബജറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ മോഹനൻ പി രവീന്ദ്രൻ പി യുഷ കെ എം ബാലകേശവൻ സുരേഷ് ബാബു സതീശൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ അന്യായമായി സമരം നടത്തി കേരളത്തിൽ കലാപം നടത്താനുള്ള കോൺഗ്രസ് ശ്രമത്തിനെതിരെ എൽ ഡി എഫ് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം പയ്യന്നൂർ ടൗൺ ചുറ്റി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു തരത്തിലും സർക്കാരിന് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അന്യായമായ സമരങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തി വരുന്നത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പലരുമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധവും സമരവും നടത്തുന്നതെന്നും പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി ഐ മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ കെ വി ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ പി ജെ എൻ കെ സി ലതികേഷ് പി വി ദാസൻ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാനപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ വികസന സെമിനാർ ചന്തപ്പുര കെ പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യ സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കും ഇതോടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള വിതരണം എത്തിക്കുന്ന മണ്ഡലമായി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം മാറുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി കോമളവലി കരട് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ തോമസ് വക്കത്താനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി ഐ വത്സല ടീച്ചർ ഷീജ കൈപ്രത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി വി സുധാകരൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എൻ കാർത്യായനി എ വി പ്രീത പി പി ദാമോദരൻ കെ പത്മനാഭൻ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ജനവിരുദ്ധ ബാങ്കിംഗ് പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കെതിരെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി യുണൈറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതിയിൽ നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിന് മുന്നോടിയായാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനം നടത്തിയത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് സ്വകാര്യവൽക്കരണ നയം പിൻവലിക്കുക ജനവിരുദ്ധ ബാങ്കിംഗ് പരിഷ്കരണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ നടത്തുന്ന അഖിലേന്ത്യ ബാങ്ക് പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പ്രകടനം നടത്തിയത് കെ മനോജ് കുമാർ പി സതീഷ് ബാബു ടി പ്രകാശൻ എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ മനോരഞ്ജൻ വി പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മാരേജ് ബ്യൂറോ ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ സിവിക് കൊടക്കാട് സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാവ് ഗംഗൻ നായറ്റിക്ക് അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം 
മേരേജ് ബ്യൂറോ ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് അനുമോദന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ശനിയാഴ്ച പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മേരേജ് ബ്യൂറോ ബ്രോക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം നാരായണൻ സിവിക്കോടക്കാട് സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാവ് ഗംഗനായിറ്റിക്ക് പുരസ്കാരം സമർപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എൻ രമാദേവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം ബി സുരേഷ് മോനിപ്പള്ളി ടി പി ലക്ഷ്മണൻ നാരായണൻ പെരിയ ടി കെ അശോക നാഥാപുരം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി വിനോദ് പാടിയോട്ടിച്ചാൽ സ്വാഗതവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പത്മനാഭൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഇന്ധനവില അനുദിനം ഉയരുന്നതിനിടെ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ട്രോളുകളായി നിറയുകയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ അമർഷൻ മുഴുവൻ ട്രോളുകളിലൂടെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്നത്തെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പിലാത്രയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചോദ്യോത്തര യോഗത്തിൽ വെച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രധാന വാഗ്ദാനമാണ് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇന്ധനവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാകുമെന്നത് കൂടാതെ അൻപത് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ കൊടുക്കുമെന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത് പോകട്ടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലും സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നത് ട്രോളുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പെട്രോൾ വില അൻപത് രൂപയാകും അരലിറ്ററിന് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ട്രോളുകൾ ട്രോളുകളിൽ കൂടി ഭരണാധികാരികളെ പച്ചയ്ക്ക് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ട്രോളുകളും നിരവധിയാണ് ഇന്ധന വിലവർധനവിൽ നിനക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തിന് നാളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നത്തെ വില ലാഭമാണല്ലോ എന്ന് ചിരിക്കാനും ചിന്തയ്ക്കും വക നൽകുന്നതാണ് പുതിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പുതിയ രൂപങ്ങൾ കാലം മാറുകയാണ് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രൂപങ്ങളും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തെ കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും കേരളം പ്രതിരോധിച്ചതിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് മുഖ്യ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന മണ്ഡലമായി കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം മാറിയത് സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമാണെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചെറുതാഴം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ അന്താരാഷ്ട്ര ഫോക് ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ശാന്തി സിനിമാസിലെ രണ്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന ചലച്ചിത്രോത്സവം മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികളുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ബജറ്റ് ജനങ്ങളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യമായ പെരുമ്പപ്പുഴ പാലത്തിനായി എൺപത് കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് ഇനി ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിൽ സേഫ്റ്റി കോറിഡോർ പദ്ധതി മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നാടിനെ സമർപ്പിച്ചു വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശുചിത്വ വീട് പുരസ്കാരം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ ടി സജിത് ബാബു ഐ എസ് വിതരണം ചെയ്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ലോട്ടറി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാതല വാഹന പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു നമസ്കാരം